good morning today i am talking about translation kemon kore ingreji ke banglay ba bangla ke ingreji te kibhabe tarjoma korte hoy ajke tar upor ami kichu kotha bolbo ebong dekhabo je amra kibhabe translation korar shomoy choto choto bhul kore boshi ba amra onek shomoy পরীক্ষাতে ট্রান্সলেশন করে আসি এবং ভাবি যে আমরা খুব ভালো ট্রান্সলেশন করেছি কিন্তু পরে দেখা যায় যে সেই ট্রান্সলেশন থেকে খুব ভালো নাম্বার আমরা পাচ্ছি না এবং যেই কারণে আলটিমেটলি ফাইনাল সিলেকশান হয় না যাই হোক আজকে আমি কতগুলো একটা প্যাসেজে নিয়ে এসেছি যার মধ্যে কয়েকটা লাইন আছে অলমোস্ট চারটে লাইন আছে যেগুলো বাংলা ভাষায় করা আছে সেগুলোকে কিভাবে আমরা ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করব সেটা আজকে আমি দেখাচ্ছি বা কিভাবে করা উচিত সেটা আমি দেখাচ্ছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও দেখাবো যে যারা ট্রান্সলেশন করেন বা যারা পরীক্ষার জন্য ট্রান্সলেশন করতে হয় সেই সমস্ত ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে কীরকম ভুলগুলো হয়ে থাকে যাই হোক তা প্রথম যে লাইনটা আছে সেটা হলো তখন রাত অনেক আমার রাতের খাবার আমার রাতের খাবার এটা আমার হবে না সরি এটা হবে আমি আমি রাতের খাবার খেতে যাচ্ছিলাম তাহলে লাইনটা হলো তখন রাত অনেক আমি রাতের খাবার খেতে যাচ্ছিলাম তাহলে এক্ষেত্রে যেটা সবাই করে থাকে ইন জেনারেল সেটা হলো দেন যেহেতু তখন আছে তাই দেন দ্য নাইট ওয়াজ ডিপ হ্যাঁ তখন রাত্রি ছিল গভীর অনেক রাত আই ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাভ দ্য ডিনার আমি যাচ্ছিলাম আই ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাভ হ্যাভ মানে খেতে বা নিতে দ্য ডিনার ডিনার মানে রাতের খাবার তাহলে এখানে এই সেন্টেন্সটার মধ্যে এটা সাধারণ একদম যারা খুবই নিম্ন মানের বা খুব কম ভালো পারেন না ট্রান্সলেশন তাদের এইরকম ধরনের সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশান হয়ে থাকে সাধারণত আমি এতদিন যা আমার মানে শিক্ষা শিক্ষকতার জীবনে আমি যেটা দেখেছি বা আমি যে যতটা রিয়েলাইজ করেছি আমার স্টুডেন্টের খাতা চেক করতে গিয়ে যারা একদম ট্রান্সলেশন করতে পারে না তারা এই ধরনের ট্রান্সলেশন করে বসে যাই হোক তাহলে এই ধরনের ট্রান্সলেশন এই ভুল কোনো ভুলই খারাপ নয় তাই ভুল থেকেই আমরা শিক্ষা নিয়ে সেই ভুলটা থেকে আমি দেখাবো যে এখানে কীভাবে ভুলগুলো আছে কেন এই ভুলগুলো মোটামুটি একশো জন যদি পরীক্ষায় বসে দেখা যাবে যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট এই ধরনের লেখাই লিখে আসে ফলে তাদের এই লেখাগুলো কি করে ঠিক করা যায় বা আর একটু কীভাবে ঠিক লিখলে লেখাটা ভালো হবে বা ভালো নাম্বার আসবে অ্যাটলিস্ট ফিফটি পারসেন্ট থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট মার্কস কিন্তু এই ট্রান্সলেশনে পাওয়া যায় আর ট্রান্সলেশন ভালো করা মানেই অন্য যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু সফলতা বা সাকসেসটা এগিয়ে যায় কারণ এই জায়গাটাতেই ম্যাক্সিমাম কম্পিটিশানটা হয় কেউ চল্লিশ বা পঞ্চাশের মধ্যে দুই তিন চার পাঁচও পাচ্ছে আবার কেউ তিরিশ পঁয়ত্রিশও পাচ্ছে ফলে এই যে ডিফারেন্সটা এই ডিফারেন্সটা কিন্তু অন্য কোনো সাবজেক্টের অন্য কোনো টপিকে কিন্তু এটা করা সম্ভব না যাই হোক তাহলে দেন দেনটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব মনে রাখতে হবে এই অ্যাডভার্ব সেন্টেন্সের শুরুতে বা শেষে লেখা যায় বা শুরু করা যায় অ্যাডভার্ব দিয়ে এটা গ্রামারে বলা আছে কিন্তু মনে রাখতে হবে যদি অ্যাডভার্ব প্রথমে শুরু হয় তাহলে যে কনস্ট্রাকশানটা বা যে ক্লসটা থাকবে বা যে বাক্যটা থাকবে তার যে অক্সিলারি ভার্ব সেটা কিন্তু আগে আনতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু আমি অ্যাডভার্ব দিয়ে শুরু করলাম এবং তারপরেই আমি সাবজেক্ট লাগিয়ে দিলাম দ্য নাই তাহলে কিন্তু আমার এখানে কনস্ট্রাকশানটা গড়বড় হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে নাম্বার ওয়ান একটা ভুল দু নম্বর যেটা সেটা হলো ওয়াজ ডিপ এই যে কনস্ট্রাকশান এই ধরনের কনস্ট্রাকশান কিন্তু আমরা বাংলাতে ব্যবহার করি বটে যে অনেক রাত অনেক ডিপ হয়ে গেছে গভীর হয়ে গেছে কিন্তু ইংরাজিতে এরকম ব্যবহার হবে না বা চলবে না এক্ষেত্রে কি করতে হবে এক্ষেত্রে আমরা যে ইডিয়মস বা ফ্রেজ জানি সেইগুলোর ব্যবহার করতে হবে তবে আর একটা কথা বলে রাখি ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু অযথা অদরকারি আননেসেসারি কোনো ইডিয়াম বা ফ্রেজ লাগিয়ে বা ব্যবহার করে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার কোনো মানেই হয় না তবে হ্যাঁ যেটা রেলেভেন্ট বা যেটা যার ফ্রেজ 
বা যার ইডিয়ম সেটা কিন্তু সেখানে লাগাতেই হবে না লাগালে কিন্তু নিজের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু অনেক রাজ হয়ে গেছে তাই এই ধরনের ক্ষেত্রে একটা সুন্দর একটা ইডিয়ামস বা ফ্রেজ আছে আমি পরে কনস্ট্রাকশন সেটা দেখাচ্ছি তাহলে এইটাও চলবে না নেক্সট আই ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাভ দ্য ডিনার হ্যাঁ এখানে আর একটা মারাত্মক ভুল হয়ে আছে দ্য ডিনার অনেকের খাতা চেক করতে গিয়ে আমি এটা দেখেছি দ্য লাঞ্চ দ্য ডিনার দ্য ব্রেকফাস্ট এই ধরনের দা আর্টিকেল একটা লাগিয়ে বসে থাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের কোনো খাবারের যে নাউন ডিনার লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট তার আগে কিন্তু কখনোই আর্টিকেল বসে না বা বসানো যাবে না তাহলে আমি যে এই এই যে যে লাইনটা করা হয়েছে তাহলে এই লাইনটা একদমই চলবে না একদম ভুল পরে আমি এটার কনস্ট্রাকশানটা যেভাবে ঠিক করে দিয়েছি সেটা হলো ইট ওয়াজ ডেড অফ নাইট তাহলে আমি বলছিলাম যে একটা সুন্দর একটা ফ্রেজ আছে এই ডেড অফ নাইট ডেড অফ রাইট মানে ডেড অফ নাইট মানে হলো অনেক রাত হ্যাঁ অনেক রাত আর ইট ওয়াজ যেহেতু এটা পাস টেন্সের কথা বলা হয়েছে যাচ্ছিলাম তাই জন্য ইট ওয়াজ ওয়াজ ইউজ করা হচ্ছে তাহলে ইট ওয়াজ ডেড অফ নাইট তাহলে কোথায় ভুলটা হয়েছিল আর তার কনস্ট্রাকশান সঠিক কি হওয়া উচিত বা কি হলে খুব ভালো নম্বর আশা করা যায় এটা কিন্তু তার সিস্টেমটা আমি দেখালাম নেক্সট পরের লাইনে যেটা বলা হয়েছে যে আমি রাতের খাবার খেতে যাচ্ছিলাম আমি রাতের খাবার খেতে যাচ্ছিলাম তাহলে আই ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাভ এটা করা হয়েছিল সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমি খেতে যাচ্ছিলাম আই ওয়াজ গোয়িং হ্যাঁ এই খেতে যাওয়াটা কিন্তু আই ওয়াজ গোয়িং নয় অর্থাৎ আমি কিন্তু বাড়ির থেকে লন্ডনে যাচ্ছি না খেতে বা দিল্লি যাচ্ছি না খেতে আমি আমার ঘরেই খাবার খাচ্ছি তাই এক্ষেত্রে হ্যাঁ আমি খেতে যাচ্ছিলাম আই ওয়াজ করা যাবে না সেক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে যে আই আই ওয়াজ রেডি করা যেতে পারে আই ওয়াজ রেডি আমি এখন বা আই ডিসাইডেড আমি যেটা করেছি এখানে আই ডিসাইডেড আমি এবার সিদ্ধান্ত নিলাম যে না এবার আমার রাতের খাবারটা খেয়ে নিতে হবে সেই জন্য আই ডিসাইডেড টু হ্যাভ ডিনার টু হ্যাভ ডিনার তাহলে বোঝাতে পারলাম তাহলে আই ডিসাইডেড টু হ্যাভ ডিনার তাহলে ইট ওয়াজ ডেড অফ নাইট কমা এক্ষেত্রে দেখো দুটো লাইন এখানে আছিল কমা দেওয়া এখানেও আমি কমা ইউজ করেছি হুম কমা দিয়ে আই ডিসাইডেড বা আই ওয়াজ রেডি টু হ্যাভ ডিনার দুটোই কিন্তু করা যাবে কিন্তু এইটা করা যাবে না আই ওয়াজ গোয়িং টু এই আই ওয়াজ গোয়িং টু করা যাবে না যদিও এই ধরনের কনস্ট্রাকশান আমরা আমি দেখাচ্ছি যে কীরকমভাবে হয় আমি একটু দেখিয়ে দিই যেমন এই ধরনের মডিফিকেশান বা কনস্ট্রাকশান কিন্তু আমরা পাই বা বাংলা বলা হয় কিন্তু তার ইংরেজিটা কিন্তু যদিও একই রকমই ওয়ার্ড ভার্বটা যাচ্ছিলাম কিন্তু তার মডিফিকেশান চেঞ্জ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কনস্ট্রাকশান ইংরেজিতে কিন্তু একদম আকাশ পাতাল হয়ে যাবে যেমন আমি স্কুলে যাচ্ছিলাম বা স্কুলে যাচ্ছিলাম তাহলে কি হবে আই ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল আই ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল তার মানে আমি স্কুলে যাচ্ছিলাম রাতের খাবার খেতে যাচ্ছিলাম তাহলে আই ওই যে বললাম ওয়াজ রেডি আই ওয়াজ রেডি টু হ্যাভ ডিনার হ্যাঁ ডি আই এন ডিনার আমি রাতের খাবার তাহলে দেখাবো এখানেও যাচ্ছিলাম এখানেও যাচ্ছিলাম তাহলে এখানে কিন্তু ওয়াজ গোয়িং করা হলো এখানে কিন্তু ওয়াজ গোয়িং করা যাবে না হ্যাঁ ওয়াজ রেডি পরে দেখো লন্ডনে যাচ্ছিলাম তাহলে এখানেও স্কুলে যাচ্ছিলাম এখানে লন্ডনে যাচ্ছিলাম তাহলে কিন্তু এখানে আই ওয়াজ গোয়িং টু লন্ডন করা যাবে না এখানে যেটা করতে হবে আই লেফট ফর লন্ডন লন্ডন অর্থাৎ আমি লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম তাই আই লেফট লেফট মানে কোনো একটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলাম আই লেফট ইন্ডিয়া বা আই লেফট কলকাতা বা আই লেফট বাংলাদেশ বা আই লেফট নেপাল ফর লন্ডন লন্ডনের জন্য আমি যাত্রা শুরু করেছিলাম বা যাচ্ছিলাম তাহলে এখানেও যাচ্ছিলাম এখানেও যাচ্ছিলাম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে পরেরটা চিঠি চিঠি লিখতে যাচ্ছিলাম এই যাচ্ছিলাম কিন্তু আই ওয়াজ গোয়িং করা যাবে না তাহলে আমি লিখতে যাচ্ছিলাম মানে জাস্ট লিখতে যাব তাহলে আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু রাইট দ্য লাইট রাইট দ্য লাইটার তাহলে আমি চিঠিটি লিখতে যাচ্ছিলাম লিখতে শুরু করছিলাম বেশ কিছুদিন ধরে অফিস যাচ্ছিলাম কিন্তু আর যাই না বেশ কিছুদিন ধরে অফিস যাচ্ছিলাম কিন্তু আর যাই না তার মানে আমি অফিস যাচ্ছিলাম কন্টিনিউ করছিলাম কিন্তু এখন আর যাচ্ছি না তাহলে এখানে আমি কি করতে পারি তাহলে I kept on, I kept on going. তাহলে দেখো 
একদম কনস্ট্রাকশান কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে আমি যাচ্ছিলাম আই ওয়াজ গোয়িং হ্যাঁ বাই আই হ্যাড বিন গোয়িং এরকম কিছু করা যাবে না তাহলে আই কেপ্ট অন গোয়িং এই কি পন এটা একটা ফ্রেশাল ভাব এটার মানে হচ্ছে যে কোনো কিছুকে কন্টিনিউ করে যাওয়া আর এরপরে সবসময় কি পন এই ফ্রেশটার পরে সবসময় কিন্তু জিরান ইউজ করতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে আই কেপ্ট অন গোয়িং আমি চালিয়ে যাচ্ছিলাম আর যেহেতু ফার্স্ট টেন্স আছে তাই কিপটা কেপ্ট করা হয়েছে বাট হ্যাঁ বাট আই ডোন্ট ডু নট ডু এনি মোর আর যায় না এরকম কনস্ট্রাকশান করা যেতে পারে গানের কথার সঙ্গে কথা আওড়ে যাচ্ছিলাম তাহলে কি করা যেতে পারে আওড়ে যাচ্ছিলাম এখানেও যাচ্ছিলাম আছে তাহলে এক্ষেত্রেও কিন্তু ওয়াজ বই করা যাবে না তাহলে আই ওয়াজ রিসাইটিং রিসাইটিং মানে হচ্ছে কোনো কিছু কবিতা আওড়ে যাওয়া গাওয়া গান আওড়ে আওড়ে যাওয়া এই ধরনের করা রিসাইটিং দ্য লিরিক্স লিরিক্স মানে গানের কথা বা কবিতার কথা লিরিক্স অব দ্য সং তাহলে দেখো এখানে এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা লাইন আছে এই সাতটা লাইনে কিন্তু প্রত্যেকটাতেই যাচ্ছিলাম 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 আছে কিন্তু কোনোটাতেই কিন্তু একই ধরনের ওই ওয়াজ গোয়িং ওয়াজ গোয়িং কিন্তু হয়নি বা হবে না ঠিক সেইভাবেই অর্থাৎ আমি আমি রাতের খাবার খেতে যাচ্ছিলাম এই ধরনের যদি থাকে তাহলেও কিন্তু এটা করা যাবে না নেক্সট যেটা আছে দুই নম্বর সেন্টেন্স সেটা হলো হঠাৎ শুনতে পেলাম কমা উইদ ইন ইনভার্টেড কমা নতুন একটি রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে দাঁড়ি বহু মানুষ সেই ভাইরাসের কামড়ে বহু মানুষ সেই ভাইরাসের কামড়ে পটাপট টপকে যাচ্ছে কেউ যেন বলা বলি করছে তাহলে কি হলো সেন্টেন্স আমি আরেকবার বলছি হঠাৎ শুনতে পেলাম নতুন একটি রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে বহু মানুষ সেই ভাইরাসের কামড়ে পটাপট টপকে যাচ্ছে কেউ যেন বলা বলি করছে তাহলে এই এই টপকে যাচ্ছে এই অবধি কিন্তু উইদ ইন ইনভার্টেড কমার মধ্যে আছে তাহলে এটা কিন্তু ডিরেক্ট স্পিচ এটা খেয়াল রাখতে হবে আর আমি দেখেছি যে লেখার সময় অনেকেই ডিরেক্ট বা ইনডাইরেক্টের জ্ঞান রাখে না বা খেয়াল রাখে না যার যেরকম ইচ্ছা সেরকমই করে দেয় তাহলে এক্ষেত্রে যেটা সাধারণ স্টুডেন্টরা যেটা করে সাডেনলি আই লিসন তাহলে লিসন মানে হলো কোনো কিছু মনোযোগ দিয়ে শোনা হ্যাঁ যেমন পড়াশোনা বা কোনো টিচার কিছু লেকচার দিচ্ছে সেটাকে মন দিয়ে শোনা সেক্ষেত্রে কিন্তু লিসন হয় কিন্তু এই ধরনের কোনো মানুষের কথা তুমি কিন্তু তার মনোযোগ দিয়ে শুনতে যাওনি তারা বলা বলি করছিল গসিপিং করছিল হঠাৎ তোমার কানের মধ্যে চলে এসছে কথাটা তাই এক্ষেত্রে কিন্তু এই লিসেন কথাটা একদমই যাবে না আর একটা কথা বলি লিসেন কিন্তু সবসময় টু নিয়ে বসে ইউজ করা হয় লিসেন টু টু ছাড়া লিসেনের কোনো অর্থই হয় না এটাও একটা ফ্রেস তাহলে এখানেও দেখো সাডেনলি অ্যাডভার্ব আর এই অ্যাডভার্বটা কিন্তু আবার প্রথমে শুরু করা হয়েছে তাহলে এই কনস্ট্রাকশানটাও চলবে না লিসেন কথাটাও চলবে না আবার ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখা হয়েছে আই নিউ ডিজিজ সরি এ নিউ ডিজিজ এ নিউ ডিজিজ একটা নতুন রোগ হ্যাজ কাম আপ হ্যাজ কাম আপ এসেছে মেনি পিপল অনেক মানুষ আর ডাইং ডি আই ই আই এন জি দেখো ডাইং বানানটা ভুল মনে রাখবে কোনো ওয়ার্ডের শেষে যদি ডি আই ই অর্থাৎ আই ই থাকে এবং তার সঙ্গে যদি আই এন জি যুক্ত করতে হয় তাহলে আই ইটা ওয়াই হয়ে যায় তাহলে হয়ে যাবে ডি ওয়াই আই এন জি তাহলে এখানে স্পেলিংয়েও ভুল স্টুডেন্টরা কিন্তু লেখার সময় এই ভুলগুলো ছোট ছোট করে বসে অফ দ্য বাইট হ্যাঁ কামড়ে অফ দ্য ভাইরাস ভাইরাসের কামড়ে তাহলে মেনি পিপল আর ডাইং অফ দ্য বাইট হ্যাঁ ডাই অফ ডাইয়ের পর অফ এই এই ফ্রেসটা অনেকেই ছোটো থেকে এটা শিখে রেখে দিয়েছে আমি জানি না হ্যাঁ যে কেন এটা হয় কিন্তু ডাই এমন একটা ওয়ার তারপরে নির্দিষ্ট কিছু পজিশন বসালে তার অর্থ বা মানেও কিন্তু নির্দিষ্ট হয় তাই এক্ষেত্রে যেহেতু কোনো ভাইরাসের কামড়ে বা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে হচ্ছে তাই এক্ষেত্রে ডাই অফ হবে না ডাই অফটা হয় সাধারণত যদি কোনো রোগ রোগে যদি মারা যায় যেমন কেউ কলেরায় মারা গেল হ্যাঁ কেউ ক্যান্সারে মারা গেল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে মারা করা যাবে কিন্তু কোনো আঘাতে অর্থাৎ ভাইরাসের আঘাতে কামড়ে মারা যাচ্ছে তাই অফ করাই যাবে না এটা করতে হবে ফ্রম ঠিক আছে সামওয়ান সেই টু সামওয়ান কোনো মানুষ কাউকে বলছিল এখানেও একটা মারাত্মক ভুল রয়েছে সেই টু সেই টু হয় না যখন কোনো ব্যক্তি আর একজন ব্যক্তিকে বলে তখন সবসময় টোল্ড হয়ে যায় হ্যাঁ আর টোল্ডের পরে আবার টু বসানো যাবে না 
তাহলে এটা হবে সমান টোল্ড সমান যদি এই সেন্টেন্সটাকে ঠিক করতে হয় তাহলে এই রকম ভাবে ঠিক করতে হবে কিন্তু এটা খুবই নিম্ন মানের একটা লেখা যেটা ভালো লেখা আরেকটু করা যায় বা আরেকটু যারা একটু স্ট্যান্ডার্ড আরেকটু ভালো তারা এই রকম লিখবে আই সাডেনলি দেখো সাডেনলিটাকে আই এর পরে রেখেছে অর্থাৎ এটা ঠিক আছে আই সাডেনলি হার্ড আমি শুনেছিলাম এই হার্ড মানে শুনেছিলাম এটা ঠিক আছে অর্থাৎ লিসেনটা করা যাবে না লিসেন মানে হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে শোনা এখানে হার্ড হচ্ছে আমি শুনতে পেয়েছিলাম একদম কারেক্ট এবং তোমরা যদি গুগল ট্রান্সলেশন যেটা আছে ট্রান্সলেটার সেখানেও যদি খেয়াল করো তাহলে দেখবে যে এই ধরনেরই লেখা আছে কিন্তু সেটা কি হবে আমি দেখছি আবার উইদ 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 ইন ইনভার্টেড কারণ মধ্যে লেখা হয়েছে সামওয়ান টোল টু সামওয়ান তাহলে আমি একটু আগেই বললাম টোল্ডের পর টু বসানো যাবে না তাহলে এখানে একটা ভুল টোল্ড সামওয়ান দ্যাট হ্যাঁ অর্থাৎ এখানে দেখো এখানে আবার একদম ন্যারেশন হয়ে গেছে তার মানে ও ডিরেক্ট স্পিচ ইনডাইরেক্ট স্পিচের কোনো খেয়ালই রাখেনি একদম নিজের মনে করে সে একদম ইনডাইরেক্ট করে দিয়েছে অর্থাৎ ন্যারেশন করে দিয়েছে দ্যাট এ নিউ ডিজিজ হ্যাড কাম আপ হ্যাঁ যেহেতু এখানে টোল করেছে তাই ন্যারেশন নিউ যে হ্যাড করেছে কাম আপ অ্যান্ড এ লার্জ নাম্বার অফ পিপুল আর ডাইং এ লার্জ নাম্বার অফ পিপুল আর ডাইং ফ্রম দ্য বাইট অফ সাচ ভাইরাস তাহলে কি বলা হয়েছে যে তাহলে অলমোস্ট সেন্টেন্সটা ঠিকই আছে কিন্তু এই ধরনের ডিরেক্ট স্পিচ ছিল বাংলাতে আর করে দিলাম আমি ইনডাইরেক্ট স্পিচ তাহলে কিন্তু এটা করা যাবে না এবং সেন্টেন্স ভালো হয়নি এর জন্য কিন্তু নাম্বার আশা করাই যায় না আমি যেটা করেছি বা যেটা হওয়া উচিত একটা স্ট্যান্ডার্ড লেখা যেরকম হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে আই অ্যাব্রাপ্টলি আই অ্যাব্রাপ্টলি অর্থাৎ অ্যাব্রাপ্টলি মানে অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে হঠাৎ মানে সাডেনলি নয় কোনো একটা ঘটনা হঠাৎ হয়ে যায় কিন্তু আমি এটা তো হঠাৎ করে কিছু করিনি আমার কানে অপ্রত্যাশিতভাবে কথাটা এসে গেছে আমি কিন্তু শুনতে যাইনি তাহলে আই অ্যাব্রাপ্টলি অ্যাপ্রাপ্টলি মানে হলো অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো কিছু ঘটে যাওয়া হ্যাঁ অ্যাপ্রিহেন্ড অ্যাপ্রিহেন্ড মানে হলো যেটা শুনতে চা কেউ শোনে না যখন কোনো কথা আমার কানে চলে আসে বা আমি শুনে ফেলি কারোর কথা অযাচিতভাবে আমি চাই চাইনি কিন্তু শুনে ফেলেছি তখন কিন্তু অ্যাপ্রিহেন্ড কথাটা ইউজ করতে হয় এবং যেটা শুনে নিজে অ্যাওয়ার হয়ে যাওয়া নিজে সচেতন হয়ে যাওয়া এই পুরো কনসেপ্টটা কিন্তু এই একটা ওয়ার্ডের মধ্যে এসে গেল অর্থাৎ আমি কারোর কথা শুনতে চাইনি আমি শুনে ফেলেছি এবং সেটা শুনে আমি কিছু ইনফরমেশান গেন করেছি আমি কিছু জানতে পেরেছি এবং আমি সচেতন হয়েছি এই পুরো কনসেপ্টটা এই একটা ওয়ার্ডে এসে গেল তাই আই অ্যাপ্রেপলি অ্যাপ্রিহেন্ড এখানে যেহেতু পাস টেন্স আছে তাই এখানে অ্যাপ্রিহেন্ডেড হওয়া উচিত হ্যাঁ আই অ্যাপ্রেপলি অ্যাপ্রিহেন্ডেড সামওয়ান্স টকিং তাহলে আমি শুনতে পেয়েছিলাম সামওয়ান্স টকিং কারোর কথা ঠিক আছে টকিং মানে কথা কি কথা দেয়ার হ্যাজ বিন দেখো এখানে উইদ উইদ ইন ইনভার্টেড কমা রাখা হয়েছে যেহেতু এটা ডিরেক্ট স্পিচ তাই এটা ডিরেক্ট স্পিচই করেছি দেয়ার হ্যাজ বিন অ্যান আউটব্রেক আউটব্রেক মানে হলো এই প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ এসে যাওয়া আউটব্রেক অফ অফ আ নিউ অফ আ নিউ ডিজিজ তাহলে কি হয়েছে একটা নতুন একটা রোগ এসেছে এসেছে কীরকমভাবে এসেছে প্রাদুর্ভাব হয়েছে ছড়িয়ে পড়েছে আউটব্রেক হয়েছে তাহলে কনস্ট্রাকশানটা খেয়াল রাখতে হবে আমি আর একবার বলছি দেয়ার হ্যাজ বিন অ্যান আউটব্রেক অফ আ নিউ ডিজিজ অ্যান্ড এবং আমি সেটা যুক্ত করে দিচ্ছি দুটো সেন্টেন্সকে অ্যান্ড মেনি পিপল আর ডাইং এ দেখো ডাইং বানানটা আমি যেটা লিখে দিয়েছি ডাইং র্যাপিডলি র্যাপিডলি মানে দ্রুত হারে ফ্রম দ্য রাইজিং অফ সাজ ভাইরাস এখানে এই কামড় কিন্তু এই কামড় অর্থ মানে বাইট নয় এই কামড় মানে হলো উৎপত্তি অর্থাৎ এসে হাজির হওয়া বেড়ে যাওয়া হঠাৎ করে কোনো রাইজিং মানে কিছুই ছিল না হট করে রাইজ হয়ে গেল হ্যাঁ কথা নেই বার্তা নেই যেমন দেখা যায় যে দুম করে আজকে পেট্রোলের দাম দশ টাকা বেড়ে গেল কোনো কথা নেই বার্তা নেই পেট্রোলের দাম বেড়ে গেল বা কথা নেই বার্তা নেই সোনার দাম বেড়ে গেল পঞ্চাশ হাজার টাকা হয়ে গেল তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে কিন্তু রাইজিং হয় হ্যাঁ তাহলে এই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড লেখা এখানে শুধু এপ্রি এন্ডেড হবে এটা খেয়াল রাখতে হবে তাছাড়া কিন্তু এই সেন্টেন্সটা খুব স্ট্যান্ডার্ড লেখা তিন নম্বর আর একটা সেন্টেন্স আমি লিখেছি মানে একটা এটা টোটালি একটা প্যাসেজ আমি পরে প্যাসেজটা আমি বলবো এমনিতেই দেশে অর্থ সংকট চলছে এই অবস্থায় এই অবস্থায় কোথা থেকে আর এক নতুন বিপদ এলো তাহলে কি বলা হয়েছে এমনিতেই দেশে অর্থ সংকট চলছে তাহলে আমরা জানি বেশ কিছুদিন ধরেই দেশে অর্থ সংকট চলছে তাহলে এটার কি লেখা যেতে পারি বা স্টুডেন্ট সাধারণ মানে স্টুডেন্ট কীরকম লিখবে সেটা হলো অলরেডি আমি আবার দেখাচ্ছি অ্যাডভার্ভ দিয়ে শুরু করা হয়েছে 
তাহলে এটা করা যাবে না আ ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস মানে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা তাহলে অর্থনৈতিক দুরাবস্থাটা কার সেটা আর কিছু বলেনি আ ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস ইজ গোয়িং অন চলছে তাহলে দেখো এখানে বলা হয়েছে দেশে অর্থ সংকট চলছে তাই দেশের কথা এখানে উল্লেখ নেই প্রথম কথা আর ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস এই ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস আর বাংলায় যেটা বলতে চাইছে দেশে অর্থ সংকট চলছে মানে হলো এবং তার মধ্যে একটা নতুন বিপদ এসেছে তার মানে হলো যে দেশের সাধারণ মানুষের অর্থ সংকট চলছে দেশের সাধারণ মানুষের অর্থ সংকটের কথাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে তার সাধারণ মানুষ আর্থিকভাবে খুব মানে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে রয়েছে হ্যাঁ ফলে সেই কথাটা কিন্তু এর মধ্যে উঠে এলো না তারপরে কি বলা হয়েছে এই অবস্থায় কোথা থেকে আর এক নতুন বিপদ এলো সেটাকে ইংলিশ করা হয়েছে ইন দিস সিচুয়েশন এই অবস্থায় ফ্রম হোয়ার এই যে ফ্রম হোয়ার এই ধরনের কনস্ট্রাকশন করা যাবে না আ নিউ ডিজিজ সরি আ নিউ ডেঞ্জার হ্যাঁ কেম নিউ ডেঞ্জার কেম এখানে কোনো ভার্বের কনস্ট্রাকশন নেই কি করে এখানে এটা করা হলো এখানে ইনভার্টেড কমা এসে গেল আমার বোধগম্য হলো না তাই এই ধরনের সেন্টেন্সের কোনো সারবর্তা নেই কোনোভাবেই এটা করা যাবে না কিন্তু এই জেনারেল স্টুডেন্টরা কিন্তু এরকমভাবে করে আর একটু যারা বেটার স্টুডেন্টস তারা যেটা করবে সেটা হলো দ্য কান্ট্রি হ্যাজ অলরেডি বিন সাফারিং ফ্রম দ্য ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস দেখো এখানে পরের ছেলেটি কিন্তু আবার দ্য কান্ট্রি ইউজ করছে অর্থাৎ দেশের কথা বলেছে দ্য কান্ট্রি হ্যাজ অলরেডি বিন সাফারিং দেশ অনেক দিন ধরেই সাফার করে যাচ্ছে হ্যাঁ কিসের জন্য সাফার করে যাচ্ছে সাফারিং ফ্রম দ্য ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস কিন্তু এক্ষেত্রেও যে ভুলটা করা হলো যে দেশের ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসের কথা ও বলে ফেললো বাংলাতেও সেটাই বলা আছে দেশের ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসের অর্থ সংকটের কথা বলা যায় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে বঙ্গানুবাদ মানে কিন্তু ডিটো ইংলিশ থেকে বাংলা বা বাংলা থেকে ইংরাজি করা নয় বাংলার একটা নিজস্বতা আছে ইংরাজি ভাষার একটা নিজস্বতা আছে তাই একদম হুবহু দেখে দেখে যদি ট্রান্সলেশন করতে যাই তাহলে কিন্তু তার রসটা কিন্তু কেটে যাবে তাই এখানে ট্রান্সলেশন মানে যেটা চাওয়া হয় বা যেটার জন্য ট্রান্সলেশন রাখা হয়েছে সেটা হলো ভাবানুবাদ অর্থাৎ কোনো বক্তব্যের ভাবটা ভালোভাবে বুঝে সেই ভাবটাকে প্রকাশ করার মাধ্যমই হচ্ছে ট্রান্সলেশন বা এটা রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাই যাই হোক তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু এই দেশের অর্থ সংকটের কথা বলা হয়েছে কিন্তু দেশের অর্থ সংকটের কথা কিন্তু বলা হয়নি অর্থাৎ দেশের মানুষের যে অর্থ সংকট তার কথা এখানে বলা হয়েছে যাই হোক অ্যান্ড ফ্রম হোয়ার আবার সেই ফ্রম হোয়ার ইউজ করা হয়েছে ফ্রম হোয়ার এইভাবে কনস্ট্রাকশন করা যায় না অ্যানাদার ডেঞ্জার ডিট কাম এখানে আবার ডিটটাকে আগে রেখে গামকে এরকম করে সে ইন্টারগ্রেশন করেছে কিন্তু এরকমভাবে কনস্ট্রাকশন হয় না তাহলে আর ওটার থেকে একটু বেটার কিন্তু এই ধরনের কনস্ট্রাকশন হবে না আমি আরেকবার দেখাচ্ছি যে কীরকম কনস্ট্রাকশন হয়েছিল দ্য কান্ট্রি হ্যাজ অলরেডি বিন সাফারিং অলরেডি বিন সাফারিং ফ্রম দ্য ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস অ্যান্ড ফ্রম হোয়ার অ্যানাদার ডেঞ্জার অপর আর একটা বিপদ ডিট কাম হবে না এবার আমি যেটা করে দিয়েছি সেটা হওয়া উচিত দ্য পিপল অফ দ্য নেশন তাহলে জনগণ জনগণের কথা বলা হচ্ছে দ্য পিপল অফ দ্য নেশন নেশন মানে একটা দেশ তার জনগণরা হ্যাজ এখানে হ্যাজ হবে না এখানে হবে হ্যাভ কেন দ্য পিপল কিন্তু সবসময় প্লুরাল ইন সেন্স সেই জন্য তার ভাবটা অবশ্যই হ্যাভ হওয়া উচিত তাহলে দ্য পিপল অফ দ্য নেশন হ্যাভ অলরেডি বিন সাফারিং ফ্রম দ্য ক্রাইসিস অফ ইকোনমিক সাফিসিয়েন্সি এই কথাটা কিন্তু অবশ্যই লিখতে হবে অর্থাৎ এটা কিন্তু ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস নয় হ্যাঁ ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস একটা দেশে হয় কিন্তু একটা মানুষের ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস হয় না একটা মানুষের যে ক্রাইসিসটা হয় সেটা হলো ফিনান্সিয়াল সাফিসিয়েন্সি বা ইকোনমিক সাফিসিয়েন্সি অর্থাৎ আমার সংসার চালাবার যে ক্ষমতা অর্থনৈতিক যে ক্ষমতা বা আমি যে ব্যাংকে সেভিংস করব তার যে আমার যে ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি হওয়া দরকার সাফিসিয়েন্সি হওয়া দরকার সেটা আমার কাছে নেই বা দেশের জনগণের মানুষের কাছে নেই সেই জন্য ইকোনমিক সাফিসিয়েন্সি কথাটা এখানে বেস্ট আমি আরেকবার সেন্টেন্সটা রিপিট করছি দ্য পিপল অব দ্য নেশন হ্যাভ অলরেডি বিন সাফারিং ফ্রম দ্য ক্রাইসিস অফ ইকোনমিক সাফিসিয়েন্সি ফ্রম ইকোনমিক সাফিসিয়েন্সি অ্যান্ড হ্যাঁ আমি দুটোকে যুক্ত করে দিচ্ছি অ্যান্ড হ্যাঁ কোথা থেকে হ্যাজ অ্যানাদার ডেঞ্জার অপর আর একটা বিপদ এখানে কিন্তু নিউ না করে অ্যানাদার অলরেডি আমার কাছে একটা বিপদ আছে আবার আর একটা বিপদ এসছে হ্যাঁ অ্যানাদার ডেঞ্জার টার্ন আপ ফ্রম এই যে হোয়ার আর ফ্রম দুটোকে কিন্তু স্প্লিট করতে হবে এইভাবে এই আগের যে হোয়ার ফ্রম হোয়ার হোয়ার ফ্রম এরকম কিন্তু করা যাবে না 
वायर और फ्रम टे एकदम स्प्लीट करते हैं ये रूल्स और टर्नड अफ मान हलो हाजिर हवा उपस्थित हवा जानी ना तर आसार कथा ना क्योंकि शेष हाजिर हो गो ये क्षेत्र में टर्न अफ रेजल्ट भाव का भीषण भाव एप्रोप्रिएट यूज कर रिपीट करी भाला देखे नौ दीपल अब द नेशन देश जनगण हाव अलरेडी बीन साफारिंग अनेक दिन धरे कर नये कि आज अनेक दिन धरे साफार कर फ्रम द क्राइसिस कीसर थे और साफार क्योंकि सब समय फ्रम प्रिपोजिशन ने यह ख्याल रखते हैं द क्राइसिस अफ इकोनमिक साफिसियसि अर्थात तरह जो अर्थर जो प्रतुलता पर्याप्तता से तरह से नहीं एंड व्यार हज ये जेहतु इंटरव्यूशन कर हजटा के आगे आना हो अन्य डेन्जार इट हलो सबजेक्ट सबजेक्टर आगे आना हो तब इंटरव्यूशन हो व्यार हज एनदार डेन्जार टर्नड अफ हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर हज और टर्न वो जो इडी यूज कर टर्न अफ मान हलो जार आसार कथा ना से हाजिर हो गए टर्न अफ और यम ट स्प्लीट कर इंट्रोडक्शन रखा हो बार सेंटेंस क्योंकि स्टैंडार्ड रही है चलो आशा करी बोझा गया है पर एक सेंटेंस हमें बी एट आज के लास्ट सेंटेंस से जन मानुषर जीवदशा जे अर्जित अनक्रम्यता गड़े उठे रोग प्रतरोधर जो यसर क्षेत्र से अनक्रम्यताक्रम्यता कार्यकरी भूमिका ग्रहण करते पर ना तेल बार बोल एक मानुषर जीवदशा जे अर्जित अनक्रम्यता गड़े उठे रोग प्रतरोधर जो रोग प्रतरोधर जो भाईरसर क्षेत्र से अनक्रम्यता कार्यकरी भूमिका ग्रहण करते अर्थात भलोक सेंटेंस जो बोझा बोझा जाए से हलो एक जो मानुषे जीवदशा अर्थात एक मानुष जत दिन बेचे थके से ही जीवदशा जे अर्जित अनक्रम्यता अर्जित अनक्रम्यता हलो मानूष अर्थात जी हम प्राकृतिक भाव में जिस समस्त भाइर आज जिस समस्त शत्रु आज है जरा चोखे देखते पाईना भाइर हो बैक्टेरिया ये जिन प्रतरोध गढ़े तोलार जो आक्रमण करार्जन ये संगे आक्रमण करार्जन ये प्रतरोध गढ़े तोलार जो ये प्रतरोध गढ़े तोलार जो हमारे शर जीवदशा जो दिन बेचे थी हमारे शर निजे से अनक्रम्यता क्योंकि तैरी कंतु कीसर जो कर विभिन्न रोग प्रतरोध करार्ज अर्थात परिवेश नाना रकम रोग घुरे बेड़ा हाँ क्यों सेगल शर निजे अर्जित अनक्रम्यता से ता तैरी से ही समस्त रोग प्रतरोध करे कि भाईरसर क्षेत्र से ही अनक्रम्यता कार्यकरी भूमिका ग्रहण करते पर कई भाईरस क्षेत्र से ही क्चटा करा तेल ये साधारण मान जो लेखा से रखम दैकवर्ड इम्यूनिटी आठ कथा बी अर्जित अनक्रम्यता ये क्योंकि एक प्रबाद सूंदर एक वचन वूंदर एक इंगलिस बांगला उविधान आल अकोर्ड इम्यूनिटी हाँ अर्थात अर्जित अनक्रम्यता ये क्योंकि ख्याल रखते हैं तेल दैकवर्ड इम्यूनिटी हुईज ग्रोज हुईज ग्रोज आप जेटा बेड़े उठे इन द स्टेजेस स्टेजेस मैं धापे धापे अफ ह्यूमान लाइ जीवने मानुषर जीवने एगेंस्ट फाइट अफ एगेंस्ट फाइट एगेंस्ट फाइटे देखो फाइटा क्योंकि एक बार तई ये प्रिपोजिशनल फ्रेस करते चेचे एगेंस्ट फाइट अफ तई ये भार्व के जो प्रिपोजिशनल फ्रेस कर तरह एक दाट ए दी तरह कन्स्ट्रकशन भलो है तेत ये करा जागेंस्ट द फाइट अफ आर डिजिज तेल सेंटेंस बोलिए दैकवर्ड इम्यूनिटी हुईज ग्रोस हुईज ग्रोज अब तेल अर्जित अनक्रम्यता जेटा बेड़े उठे इन द स्टेजेस अफ ह्यूमान लाइफ मानुषर जीवन विभिन्न धापे धापे से एगेंस्ट द फाइट अफ ए डिजिज से कीसर जो रोग के प्रतरोध करार्ज क्योंकि इखने तपर फुल स्टप दीजिए इखने ये कन्स्ट्रकशनटार मध्य दोटो क्लज के उज कर क्लस दोटो ठीक करते प्रथम कल हलो दैकवर्ड इम्यूनिटी एट एक सबजेक्ट 
আবার হুইচ লাগিয়েছে তাহলে হুইচ আবার আর একটা সাবজেক্ট এবং তারপর ভার্ব হচ্ছে ক্রোজ তাহলে হুইচের পর যখন ক্রোজ আছে তাহলে আমি ধরে নেবো যে হুইচের ভার্ব হচ্ছে ক্রোজ কিন্তু দ্য অ্যাকোয়ার্ড ইউনিটির ভার্বটা কোথায় সেটা কিন্তু আর নেই সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করে দিয়েছে তাই এই ক্লসটা একদমই হবে না এখানে কোনটা প্রিন্সিপাল ক্লস আর কোনটা সাবঅর্ডিনারি ক্লস এটা বোঝা যাচ্ছে না প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টিকেল এই ধরনের অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টিকেল বা সাইন্টিফিক আর্টিকেলের ক্ষেত্রে কখনোই হুইচ ইউজ করা হয় না দ্যাট ইউজ করা হয় এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমরা যখন ক্লস করতে যাই তখন কিন্তু এই ধরনের জিনিসগুলো মাথায় রাখি না বা অনেক যারা সাধারণ মানে তারা রাখে না এই জায়গাগুলো আমি উল্টা ধরিয়ে দিচ্ছি ইন দিস তারপর কি বলেছে এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে সেই অনাক্রম্যতা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না তাহলে ইন দিস ইন দিস কেস অফ সাচ ভাইরাস এই ধরনের এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে দ্যাট ইমিউনিটি ক্যানট প্লে অ্যান ইফেক্টিভ রোল হ্যাঁ ইফেক্টিভ রোল বলে শেষ করে দিয়েছে তাহলে এই কনস্ট্রাকশানটাও বোঝা যাচ্ছে যে এই ধরনের হবে না ঠিক আছে তাহলে যেটা হওয়া উচিত সেটা আমি করছি সেটা হলো দ্য অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি দ্য অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি অর্থাৎ উর্জিত অনাক্রম্যতা দ্যাট গ্রোস আপ যেটা বেড়ে ওঠে ইন দ্য লাইফ স্প্যান অফ আ হিউম্যান লাইফ যেটা বেড়ে ওঠে কখন বেড়ে ওঠে লাইফ স্প্যান হলো এই যে জীবদ্দশা হ্যাঁ ওই স্টেজেস নয় জীবনের ধাপ প্রতিটা ধাপে ধাপে নয় লাইফ স্প্যান মানে যেহেতু যত দিন একজন মানুষ বেঁচে থাকবে তত দিন যে ঘটনাটা সেটাকে বলে লাইফ স্প্যান তাহলে এই জীবদ্দশা অফ এ হিউম্যান লাইফ হ্যাঁ ইন দ্য ফাইট এগেনস্ট এই যে ইন দ্য ফাইট এগেনস্ট এই চারটে ওয়ার্ডকে নিয়ে কিন্তু একটা ফ্রেস করা হয়েছে তাই এটাকে বলা হয় প্রিপোজিশনাল ফ্রেস ইন দ্য ফাইট এগেনস্ট কার বিরুদ্ধে ডিজিজেস নট ডিজিজ ওখানে ও করে দিয়েছিল ডিজিজ তাহলে ডিজিজেস করতে হবে ডিজিজ মানে একটা রোগের বিরুদ্ধে নয় দেখো ওখানে ও আগে করেছিল আ ডিজিজ হ্যাঁ ফাইট অফ আ ডিজিজ একটা রোগের বিরুদ্ধে একটা রোগের বিরুদ্ধে নয় যত রোগ আছে সমস্ত রোগের বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের অর্জিত অনাক্রম্যতা আমরা সেইটা কাজ করে তাহলে আমি আরেকবার বলছি দ্য অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি দ্যাট গ্রোজ আপ যেটা বেড়ে ওঠে যে বললাম দেখো তাহলে দ্য অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি একটা সাবজেক্ট দ্যাট আবার একটা সাবজেক্ট আর গ্রোজ হচ্ছে দ্যাটের ভার্ভ গ্রোজ হচ্ছে দ্যাটের ভার্ভ ঠিক আছে আর যেহেতু অ্যাকোয়ার্ড ইউনিটি একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টিকেল তাই জন্য দ্যাট ইউজ করা হয়েছে তাহলে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি দ্যাট গ্রোজ আপ যেটা বেড়ে ওঠে ইন দ্য লাইফ স্প্যান অফ আ হিউম্যান লাইফ মানুষের জীবনে ইন দ্য ফাইট এগেনস্ট ডিজিজেস তাহলে এই যে এইটা হলো সাব অর্ডিনেট ক্লস কোথার থেকে সাব অর্ডিনেট ক্লসটা বুঝবো এই দ্যাট থেকে তাহলে দ্যাট থেকে আপ টু ডিজিজেস অবধি এটা হলো সাব অর্ডিনেট ক্লস আর মেন ক্লসের সাবজেক্ট এখানে এই পড়ে রয়েছে তার ভাবটা আসছে এই ইজ ইজ নট এবল নট এবল টু প্লে অ্যান্ড ইফেক্টিভ রোল নট প্লে নট এবল টু প্লে অ্যান্ড ইফেক্টিভ রোল ইন স্ট্যান্ড এগেনস্ট ইন স্ট্যান্ড এগেনস্ট আবার একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেস ইন স্ট্যান্ড এগেন মানে হলো কারোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা সজরে দাঁড়িয়ে থাকা হ্যাঁ দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইন ইন স্ট্যান্ড এগেনস্ট দিস নিউ ভাইরাস এই নতুন ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমাদের সেই অর্জিত অনাক্রম্যতা সে কী করতে পারছে না দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না টিকে থাকতে পারছে না আমি সেন্টেন্সটাকে আরেকবার বলছি দ্য অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি দ্যাট গ্রোজ আপ ইন দ্য লাইফ স্প্যান অফ a human life in the fight against diseases ঠিক আছে এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লস হয়ে গেল এই হচ্ছে তার আগে সাব প্রিন্সিপাল ক্লসের সাবজেক্ট দ্য অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি তার সাবজেক্ট তার ভার্ব হচ্ছে ইজ ইজ নট এবল নট এবল মানে পারছে না কি করতে পারছে না টু প্লে অ্যান ইফেক্টিভ রোল ইন স্ট্যান্ড এগেনস্ট দ্য নিউ ভাইরাস নতুন যে ভাইরাসটা এসছে তার বিরুদ্ধে সজরে দাঁড়িয়ে থাকতে সে পারছে না আশা করছি বোঝা গেছে দ্যাটস অল